প্রিয় বন্ধুগণ রমজানুল করিম আল্লাহ সুবহানাহু পক্ষ থেকে এত বিশাল অফারের ভান্ডার নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হতে যাচ্ছে সেই রমজানুল করিমকে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হলে রমজানুল করিমকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার যদি আমরা করতে চাই তাহলে এখন থেকে তার জন্য সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে আমাদের সমাজে রমজান মাসকে বরণ করার জন্য বা রমজান মাসকে কাটানোর জন্য যে প্রস্তুতির চিত্র আমরা দেখতে পাই অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে সেটি রমজানের যে বার্তা রমজানের যে আহ্বান রমজানের যে ডাক রমজান যে ফজিলত রমজানের যে বরকত তার সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং অনেকখানি সাংঘর্ষিক আমাদের সমাজের বিভিন্ন মানুষের রমজান এর প্রস্তুতির চিত্র যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের দেশের সরকারের তরফ থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যারা থাকেন সে কর্তৃপক্ষ তারা রমজান উপলক্ষে অতিরিক্ত ভোগ্য পণ্য আমদানি আমদানি করার পেছনে তাদের রমজানের আগ থেকে তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত হতে দেখা যায় ছোলা চিনি বেসম খেজুর চাউল আটা এগুলো অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করার করে অতিরিক্ত আমদানি করে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ রাখার জন্য তারা এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন কেন ভাই যে লোকগুলো রমজানের আগে বাংলাদেশে ছিলেন রমজান মাসে কি কোনো সদস্য বেশি বেড়ে গেছে দেশে কিন্তু তাহলে খাবারের জন্য এই বিশাল আয়োজন কেন করতে হয় প্রতি বছরই দেখা যায় বাজারে হাহাকার হয়ে গেছে এবং মানুষ সম্মানিত ভাই বন্ধুগণ পবিত্র রমজান করিম আমাদের একেবারে দোর গোড়ায় চলে এসেছি আর কয়েকদিন পরেই শুরু হচ্ছে আল্লাহ সাল্লা রহমত বরকত নাজাত মাগফরাত বহুবিধ কল্যাণের মাস রমদান করিম রমদান মোবারক প্রিয় ভাই বন্ধুগণ রমদান করিমকে আমরা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হলে আগে থেকে তার জন্য যথাযোগ্য প্রস্তুতি থাকা দরকার যেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভালো প্রস্তুতি মানে কাজটার অর্ধেক পূর্ণতা যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা বড় কাজ আগে থেকে ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ যদি ভালোভাবে করা হয় তাহলে সেই কাজটি অর্ধেক পরিপূর্ণতায় পৌঁছে যায় প্রস্তুতিটা যদি ভালো থাকে আর যদি প্রস্তুতি যেন তেন থাকে তাহলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজই পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না প্রিয় বন্ধুগণ রমাদান উল করিম আল্লাহ সুমাতালার পক্ষ থেকে এত বিশাল অফারের ভান্ডার নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হতে যাচ্ছে সেই রমাদান উল করিমকে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হলে রমজান করিমকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার যদি আমরা করতে চাই তাহলে এখন থেকে তার জন্য সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে আমাদের সমাজে রমজান মাসকে বরণ করার জন্য বা রমজান মাসকে কাটানোর জন্য যে প্রস্তুতির চিত্র আমরা দেখতে পাই অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে সেটি রমজানের যে বার্তা রমজানের যে আহ্বান রমজানের যে ডাক রমজান যে ফজিলত রমজানের যে বরকত তার সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং অনেকখানি সাংঘর্ষিক আমাদের সমাজের বিভিন্ন মানুষের রমজান এর প্রস্তুতির চিত্র যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব যে আমাদের দেশের সরকারের তরফ থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যারা থাকেন সে কর্তৃপক্ষ তারা রমজান উপলক্ষে অতিরিক্ত ভোগ্য পণ্য আমদানি আমদানি করার পেছনে তাদের রমজানের আগ থেকে তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত হতে দেখা যায় ছোলা চিনি বেসম খেজুর চাউল আটা এগুলো অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করার করে অতিরিক্ত আমদানি করে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ রাখার জন্য তারা এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন কেন ভাই যে লোকগুলো রমজানের আগে বাংলাদেশে ছিলেন রমজান মাসে কি কোনো সদস্য বেশি বেড়ে গেছে দেশে কিন্তু তাহলে খাবারের জন্য এই বিশাল আয়োজন কেন করতে হয় প্রতি বছরই দেখা যায় বাজারে হাহাকার হয়ে গেছে এবং মানুষ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সমালোচনা শুরু করে দেয় অর্থাৎ ভাবখানা এমন রমজানের প্রস্তুতি মানে খাবারের বিশাল আয়োজন একটি ভুল প্রস্তুতি প্রিয় ভাই বন্ধুগণ ঠিক তেমনিভাবে আমাদের দেশে মিডিয়ার সঙ্গে যারা জড়িত টেলিভিশন চ্যানেল বলেন সিনেমা বলেন তাদের রমজানের প্রস্তুতি কি তাদের রমজানের প্রস্তুতি হলো রমজান উপলক্ষে রমজানের আগে থেকে তারা সিনেমা লারা রমজানের ঈদের সিনেমা বানানো নিয়ে তাদের রমজানের প্রস্তুতি ঈদের সিনেমা তৈরি করা এখন থেকে তারা শুরু করে দিয়েছে এটা হলো তাদের রমজান উপলক্ষে প্রস্তুতি বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল তারা ঈদের নাটক কোন দিন কি দেখাবে সেটার আয়োজন এখন থেকে শুরু করে দিয়েছে এ হলো তাদের রমজানের প্রস্তুতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ম্যাগাজিন তারা ঈদ উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা বের করবে তার প্রস্তুতি এখন থেকে নিচ্ছে এ হলো তাদের রমজানের 
প্রস্তুতি ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের দেশের ব্যবসায়ী যারা দোকানদার যারা বিশেষ করে খাদ্যের দোকানদার যারা তারা এখন থেকে তাদের প্রস্তুতি হলো অতিরিক্ত খাদ্য গুজাম গুদামজাত করে বাজারে ক্রাইসিস সৃষ্টি করা যাদের রমজান আসলে সেটার দাম বাড়ায় বিক্রি করা যায় এটা হলো তাদের রমজানের প্রস্তুতি প্রিয় ভাই বন্ধুগণ যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তাদের রমজানের প্রস্তুতি হলো রমজান মাসে যেহেতু মিছিল সমাবেশ করা যায় না রাজনীতি বন্ধ থাকলে কিভাবে হবে সেজন্য তারা রমজানে ইফতারের নাম দিয়া মিছিল ইফতারের নাম দিয়া রাজনীতি করার জন্য এখন থেকে কোন দিন কোন ইফতার পার্টি সেট করবে কোন দল কাদের সাথে ইফতার করবে কোন দিন এই ইফতার পার্টির নাম দিয়া রাজনৈতিক ছক আঁকা শুরু করে এ হলো আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর রমজানের প্রস্তুতি আর আমাদের সাধারণ মানুষের রমজানের প্রস্তুতি হলো রমজানের বিশ দিন আগ থেকে রমজানের উপলক্ষে অতিরিক্ত সয়াবিন তেল ছোলা চিনি খেজুর হ্যাঁ বেগুন বেসম কাঁচামরিচ যে জিনিসগুলো রমজানে দাম বেড়ে যায় ঈদের কাপড় চোপড় তো আসেই এগুলো জন্য আমরা এখন থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ি এ হলো আমাদের রমজানের কি ভাই প্রস্তুতি আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করুন এটা কি রমজানের প্রস্তুতি হওয়ার কথা ভাই আমাদের সবার সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের প্রস্তুতি দেখলে মনে হয় রমজান আসছে ভোগের জন্য ঠিক না বে ঠিক মনে হয় রমজান আসছে খাওয়ার জন্য অথচ রমজান হলো ত্যাগের মাস রমজান হলো ইবাদতের মাস আমাদের প্রস্তুতি দেখে বোঝা কঠিন যে এটা যে আসলে কি ইবাদতের মাস নাকি অন্য কিছু প্রিয় ভাই বন্ধুগণ সেই জন্য আমাদেরকে রমজানকে সুন্দরভাবে কাটানোর জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে মোয়াল্লা এবনে ফজল বিখ্যাত একজন তাবি তিনি বলেন সালাফে সালেহিন পূর্বসুরি তারা রমজানের ছয় মাস আগে থেকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যেন রমজান তারা রমজান পর্যন্ত হায়াত পান আর রমজান শেষে বাকি ছয় মাস তারা দোয়া করতেন আল্লাহ রমজানে যা আমল করেছি সেটা যেন কবুল আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় প্রিয় ভাই বন্ধুগণ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন তা প্রাণীতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তিনি এরশাদ করেছেন আল্লাহর কোনো বান্দা যেই কোনো কাজ যদি করে সেটা যদি যথাযথভাবে করে ভালোভাবে করে উত্তম উপায়ে করে তো সেই জিনিসটা আল্লাহ সোমা তালা পছন্দ করেন যেন তেনভাবে কোনো কাজ করলে আল্লাহ তালা সেটা কি করেন না পছন্দ করেন না আপনার রমজান আমাদের রমজান সুন্দরভাবে কাটবে কখন যদি আমরা সেটাকে ভালোভাবে আগে থেকে প্রস্তুতি নিই এবাদত বন্দিগি করার জন্য আর তখনই ওইটাকে ভালোভাবে করা যাবে আর আল্লাহ তালার প্রিয় পাত্র হওয়া সহজ হবে ঠিক না বে ঠিক প্রিয় ভাই বন্ধুগণ সেই জন্য রমজানের প্রস্তুতির জন্য এগারোটি প্রস্তুতির কথা আমি আপনাদেরকে শোনাতে চাই এগারোটি টিপস দিতে চাই যে টিপসগুলো আমাদেরকে সহায়তা করবে রমজান মাসকে সুন্দরভাবে কাটানোর জন্য যেই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তালা রমজান দিয়েছেন যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তালা সিয়াম দিয়েছেন তা কোয়ার পথে আমরা অগ্রসর হওয়ার জন্য এই এগারোটি পরামর্শ ইনশাল্লাহ আমাদের কাজে আসবে তার ভিতরে প্রথম হলো তহবা এবং ইস্তেফার করা কি করা ভাই তহবা এবং ইস্তেফার করা কেউ যদি আল্লাহর কাঠ গড়ার আসামি থাকেন আগে থেকে তার নামে মামলা হয়ে থাকে আগে থেকে তিনি দাগি আসামি হয়ে থাকেন তাহলে নতুন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নেক আমলের তৌফিক তার জন্য পাওয়া একটু কঠিন এই জন্য আগের যে অপরাধগুলো আছে রমজান আসছে সেই জন্য আল্লাহ কাছে সেগুলোর জন্য তবা ইস্তেফার করে নতুন করে জীবন গড়ার জন্য সংকল্প করতে হবে নতুন করে রমজান আসছে আমাকে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে সেই জন্য পিছনের সমস্ত খাতা মুছে ফেলতে হবে পেছনের সমস্ত গুণা খাতার জন্য আল্লাহ কাছে মাপ চাইতে হবে নতুন জীবন গড়তে হবে জীবনে মোড় ঘুরাইতে হবে তব এবং ইস্তেফার করতে হবে করবো তো ইনশাআল্লাহ এখন থেকে তব এবং ইস্তেফার করে রমজানের জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ এটা হলো রমজানের প্রথম প্রস্তুতি তবা ইস্তেফার ফিরে আসা অন্যায় কাছ থেকে এখন থেকে ফিরে আসতে শুরু করা এবং আল্লাহ কাছে মাপ চাওয়া আল্লাহর কাছে মাপ চাইলে আল্লাহ সুমা তালা যদি ক্ষমা করেন তাহলে ইনশাল্লাহ নতুন করে নেক আমলের তৌফিক এবং সুযোগ আমরা লাভ করবো ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো কোরআন এবং সুন্নায় রমজান মাসের যে সমস্ত ফজিলত মর্যাদা করণীয়র কথা বলা হয়েছে যে সমস্ত উপকারিতার কথা বলা হয়েছে সেগুলো এখন থেকে বেশি বেশি আলোচনা করতে হবে পড়তে হবে জানতে হবে এবং কল্পনা করতে হবে মাথায় বারবার রিমাইন্ড করতে হবে যে রমজান কিন্তু আসছে জানো হে আমার প্রবৃত্তি নিজকে নিজে বলতে হবে যে যে রমজান আসছে সেই রমজান আমার জানাতে যাওয়ার সুযোগ সেই রমজান আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট করার সর্বোত্তম উপায় এই রমজান জান্নাতের বিশেষ গেট দিয়ে প্রবেশের এক সুবর্ণ সুযোগ এই রমজান আমার পূর্বের সব গুণা খাতাকে মাফ করার উপায় এই রমজান আমার জীবনকে পরিবর্তন করার উপায় এই রমজান শয়তানের সঙ্গে যে আমার কুস্তা কুস্তি চলে লড়াই চলে সে আমাকে অন্যায় করাতে চায় আমি ভালো থাকতে চাই সেই লড়াইয়ে আমার জেতার সুযোগ কারণ আল্লাহ শয়তানকে এই মাসে বেঁধে রাখেন আমার সুযোগ এ মাসে আমি তাকে হারিয়ে জান্নাতি হওয়ার সুযোগ পেতে পারি এই যে রমজানের যে সমস্ত উপকারিতাগুলো আছে রমজানের প্রস্তুতি হলো আগে থেকে সেগুলো মনে মনে কল্পনা করতে হবে আলোচনা করতে হবে নিজেদের মধ্যে
এবং সওয়াব লাভের জন্য রমজান মাসে মাগফিরাত লাভের জন্য অতিরিক্ত সওয়াব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া থেকে সংগ্রহ করার জন্য এখন থেকে মানসিক ভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে মানসিক ভাবে কি করতে হবে ভাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে এরাদা করতে হবে পাক্কা এরাদা করতে হবে এখন থেকে যে আমি এই রমজান জীবনের যত রমজান যেভাবেই গেছে না গেছে এই রমজানটা আর আমি কি করব না হেলায় কাটাবো না ভাই নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জীবনে সাত বা আটটি রমজান পেয়েছেন সাহাবাই ক্রাম বেশিরভাগ সাহাবিদের জীবনে দুই চার পাঁচ ছয় সাত আটটি রমজান পেয়েছেন আমরা এক একজন আলহামদুলিল্লাহ জন্মসূত্রে মুসলিম আমরা আলহামদুলিল্লাহ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রমজান পাচ্ছি তিরিশ চল্লিশ বার জীবনে রমজান পাচ্ছি তারা জীবনে দু চার ছয়টি সাতটি আটটি রমজান পেয়েছেন প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন চল্লিশ পাঁচচল্লিশ বছরে মুসলমান হয়েছেন কয়েক বছর পরে মারা গেছেন শহীদ হয়ে গেছেন জেহাদের ময়দানে গেছেন মাত্র কয়েক বছর রমজান পাইছেন রমজান রোজা ফরজ হয়েছে যখন তারপর নবী সাল্লা সাল্লাম মাত্র সাত আট বছর বেঁচে ছিলেন তাহলে অল্প কয়েকটা রমজান পেয়েছেন কিন্তু সেগুলোকে এত সুন্দর ব্যবহার করেছেন যে তাদের জীবনে তারা সফল হয়ে গেছেন প্রিয় বন্ধুগণ আমরা তিরিশ চল্লিশটা রমজান পাইও সেগুলোকে সফলভাবে কাটাতে পারি না এর অন্যতম একটা কারণ হলো এটার জন্য আমাদের পূর্ব প্রস্তুতিটা ভালোভাবে থাকে না অতএব প্রিয় বন্ধুগণ রমজানের তৃতীয় প্রস্তুতি হলো আল্লাহ পক্ষ থেকে এই মাসের ক্ষয় খায়ের বরকত ক্ষমা মাগফেরাত এগুলো পাওয়ার জন্য মানসিকভাবে দৃঢ়ভাবে কি করতে হবে পাক্কা ইচ্ছা এবং প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে না এই রমজানে আমার টাকা আসুক আর না আসুক ব্যবসা হোক আর না হোক অন্য কোনো দিক থেকে লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন আমি প্রতিজ্ঞা করলাম এই রমজানটা আমি ব্যতিক্রম রমজান কাটাবো এই রমজান আমি আমার মালিককে খুশি করে ছাড়বো এই রমজানে আমি আমার জাহান নামের খাতায় নাম যদি লেখা হয়ে থাকে আল্লাহ না করুক কাটায় ছাড়বো এই রমজান আমি জান্নাতিদের খাতায় নাম লেখাইয়াই ছাড়বো ইনশাআল্লাহ এই জন্য প্রতিজ্ঞা করতে হবে চার নম্বর যে প্রস্তুতিটা নিতে হবে প্রিয় বন্ধুগণ সেটা হলো এই রমজানের আগে গত বছর বা তার আগের জীবনের কোনো রমজানের রোজা যদি কাজা হয়ে থাকে এই সাবান মাসে শেষ হতে না হতেই সেই রোজাগুলো আগে কি করতে হবে রাখতে হবে একটি রমজান আসার আগে আগেই পূর্বের রমজানের রোজা কি করতে হয় কাজা করে শেষ করতে হয় যদি থেকে থাকে সেগুলো পূরণ করতে হবে মা বোনদের থাকার সম্ভাবনা থাকে তাদের শেষ করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে নিজেদের থাকলে কোনো অসুস্থতার কারণে বা কোনো কারণে যদি রমজানের রোজা বাদ যেয়ে থাকে তাহলে এই রমজানের আগে আগে সেগুলো শেষ করতে হবে এটা হলো চার নম্বর প্রস্তুতি নাম্বার পাঁচ আল্লাহ সুমা তালা সাধারণ যে ক্ষমা ঘোষণা করেন রমজান মাসি বলিল্লাহ তাকা অমিনান নার আল্লাহ সুমাহ তালা রমজান মাসে বহু লোককে ক্ষমা করে দেন বহু লোককে আল্লাহ তালা কি করেন ক্ষমা করে দেন মুক্ত করে দেন জাহান নাম থেকে এই যে আল্লাহ সাধারণ ক্ষমা এটা পাওয়ার জন্য কোন কোন হাদিসে কয়েকটি শর্ত আছে তার ভিতরে একটি হলো শির্ক থেকে মুক্ত হওয়া কি থেকে মুক্ত হওয়া শির্ক থেকে মুক্ত হওয়া আর একটু হলো হিংসা থেকে মুক্ত হওয়া রমজান আসছে আল্লাহ তালা অটোমেটিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাধারণ ক্ষমা গণহারে ক্ষমা করে দিবেন বহু মানুষকে আমি আমার নামটাও সেখানে যেন ঢুকে যায় বিনা কষ্টে তার জন্য আমাকে দুটি কাজ বিশেষভাবে করার চেষ্টা করতে হবে এক অন্তর থেকে হিংসাকে মুছে ফেলতে হবে দুই শির থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র করতে হবে এই দুটা কাজ যদি আপনি করতে পারেন তাহলে রমজান মাসে সাধারণ ক্ষমা পাওয়ার জন্য আপনি ইনশাল্লাহ উপযুক্ত হয়ে যাবেন তাহলে এখন থেকে রমজানের যে পাঁচ নম্বর প্রস্তুতি সেটা হলো সাধারণ ক্ষমা লাভের জন্য হিংসা এবং শির থেকে নিজেকে কি করতে হবে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে প্রিয় বন্ধুগণ রমজানের ছয় নম্বর প্রস্তুতি হলো রমজান এবং সিয়াম রোজা সম্পর্কিত মাসআলা মাসায়েল যেগুলো আছে সেগুলো সব অর্জন করতে হবে ফরজ এর এলএম শিক্ষা করা ফরজ সুন্নতের এলএম শিক্ষা করা সুন্নত ওয়াজিবের এলএম শিক্ষা করা ওয়াজিব প্রিয় বন্ধুগণ অতএব রমজান মাসের রোজা কিসে ভাঙে কিসে দুর্বল হয় কিসে সেটার মান কমে যায় কিসে তার মান বাড়ে কিভাবে করা উচিত কিভাবে করা উচিত নেই সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করতে হবে ঠিক না ভাই ঠিক এটা আমাদেরকে রমজানের প্রস্তুতির অংশ হিসাবে করতে হবে ছয় নম্বর সাত নম্বর যে প্রস্তুতিটা নিতে হবে সেটা হলো পিছনের যে সমস্ত রমজান আমাদের কেটে গেছে গত বছর তা আগের বছর বিভিন্ন রমজান চলে গেছে না সেই রমজানগুলোতে আমরা আমল করতে পারি নাই অনেকে ঠিক না বি ঠিক রমজানের পরে আফসুস করি আফসুস করে লাভ নাই আগে থেকে ভালো করে প্রস্তুতি না নিলে আপনার সময় চলে যাবে ঠিকই আবার প্রত্যেক রমজানের পরে কি করবেন আক্ষেপ করবেন হাই আফসুস করবেন কোনো লাভ নাই এটা অযথা আফসুস করা প্রিয় বন্ধুগণ বিগত রমজানগুলোতে আমি কেন নে কামল করতে পারি নাই কেন আমার তারাবিটা পড়া হয় নাই কেন আমার কোরআন করিম ভালো করে পড়া হয় নাই একবার কেন আমার অর্থ সহকারে কোরআন বোঝা হয় নাই কেন আমার কোরআনের হালাকে বসা হয় নাই কেন আমার প্রচুর পরিমাণ দান করা হয় নাই কেন আমার অমুক কাজটা করা হয় নাই কেন মিসকিনদেরকে ইফতার করে দিতে পারি নাই কেন রোজাদারকে ইফতার করে দিতে পারি নাই কেন দান দক্ষিণা করতে পারি নাই কেন ওই আমলটা করতে পারি নাই কেন তৈ সে আমলটা করতে পারি নাই কেন এতে কাপ করতে পারি নাই কি সমস্যা ছিল সেগুলো এবার
রিহার্সেল শুরু করে দিতে হবে মহড়া শুরু করে দিতে হবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের আগে থেকে মানুষ কি দেয় মহড়া দেয় রমজান আসছে এজন্য রোজা রাখতে হবে শাবান মাসে নবী সাল্লাম রোজা শিখেছেন মহড়া এখান থেকে এখন থেকে কোরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস করা যাতে রমজান করতে সুবিধা হয় এখন থেকে রমজানের আমলগুলার কি দিতে হবে মহড়া দিতে হবে এটা হলো রমজানের আট নম্বর প্রস্তুতি নয় নম্বর যে প্রস্তুতির কথা বলবো সেটি হলো যাতে সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারি রমজান মাসের ২৪ ঘন্টার রুটিন করতে হবে কি করতে হবে ভাই রুটিন করতে হবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ডিউটিতে থাকি আর যেখানে থাকি আমি কোন মুহূর্তটি কিভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব কোন মুহূর্তটি আমি ডিউটির সময় আল্লাহকে কিভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব রুমে আসার পরে আমার মালিককে কিভাবে সন্তুষ্ট করব আমি কিভাবে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথ থেকে ফিরে আসব পুরা দিনের ছক আঁকা আমি প্রতিদিন এক পারা কোরআন পড়ব আমি প্রতিদিন দশ টাকা দান করব আমি প্রতিদিন এতবার অমুক জিকিরটা করব আমি অমুক দোয়াটি এতবার পড়ব এতবার দুরুদ পড়ব এতবার ইস্তেফার পড়ব এতবার আল্লাহর কাছে মাফ চাইব কোন টাইমে কোন জিনিসটা করব এটা এখন থেকে কি করা তালিকা করে নেওয়া কথা বুঝে আসছে ভাই আল্লাহ তারা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন প্রিয় বন্ধুগণ রমজানের শেষ দশ নম্বর যে প্রস্তুতি রমজানের দশ নম্বর প্রস্তুতি হলো শুধুমাত্র হেলাল কমিটির দিকে চেয়ে থাকি আমরা শাহবানের শেষ তারিখে যে রমজানের চাঁদ উঠছে কি না সবাই আজকাল এখন তো হেলাল কমিটিও না মোবাইলের দিকে তাকায় টেলিভিশন আর রেডিওর খবরের দিকে তাকায় যে চাঁদ ওঠার কোনো খবর আসছে কি না চাঁদ দেখার সুন্নটা পৃথিবী থেকে বিদায় হওয়ার পথে হেলাল কমিটির লোকজন চাঁদ দেখা কমিটির লোকজন চাঁদ দেখবে ঠিক আছে কিন্তু আমাদেরও চাঁদ দেখার জন্য চেষ্টা করা উচিত এই সুন্নটা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে চাঁদ দেখার একটা দোয়া নবী সাল্লা সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ আহিল্লাহ আলাই নাবিল আমনি ওল ইমান ওসালামাতি ওল ইসলাম আল্লাহ নিরাপত্তা এবং শান্তি নিয়ে যেন এই চাঁদ আমাদের মাঝে আগমন করে এই দোয়া নবী সাল্লা সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন অতএব রমজানের প্রস্তুতি দশ নম্বর প্রস্তুতি হবে শাহবানের শেষ তারিখে উনত্রিশ তারিখে যার যার সাধ্য অনুযায়ী চাঁদ দেখার জন্য পশ্চিম আকাশে একটু অনুসন্ধান চালানো কথা বুঝে আসছে ভাই আমরা সবাই করবো তো ইনশাআল্লাহ এটা আমরা জীবনে কয়বার করেছি সন্দেহ আছে ছোটবেলা হয়তো গ্রামে থাকতে করা হয়েছে আর করা হয় নাই চেষ্টা করতে হবে যেখানে থাকে আমি নিজে সাধ্য অনুযায়ী চারটা দেখার চেষ্টা করব যদি দেখলাম তাহলে দোয়াটা পড়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম এগারো নম্বর সর্বশেষ সমজানের প্রস্তুতি হলো ভাই বেশি বেশি আল্লাহ কাছে দোয়া করা এখন থেকে মালিক আমি যতই চেষ্টা করি তোমার তৌফিক না হলে কোনো ভালো কাজ করার তৌফিক হবে না আল্লাহ রমজানে কত মানুষ সৌভাগ্যবানদের কাতারের নাম লেখাবে আল্লাহ কত মানুষ ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে যাবে আল্লাহ কত মানুষ জান্নাতি হয়ে যাবে মালিক আমি যেন সেই সৌভাগ্যবানদের কাতারে হতে পারি আল্লাহ তুমি একটু আমাকে তৌফিক দিও সহজ করে দিও এই জন্য এখন থেকে আল্লাহ কাছে কি চালাইতে হবে দোয়া চালাইতে হবে আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন